ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಕಲಿಕಾ ಫಲವರ್ಧನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗಣಿತ ಗಣಿತ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಕಲಿಕಾಂಶವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಫಲ ಒಂದು ಎ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅನಂತ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವರು ಹಾಗೂ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು ಅಂತ ಇದೆ ಕಲಿಕಾ ಫಲ ಒಂದು ಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು ಮತ್ತು ಎಂಟರ ನಡುವಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಲ್ಲೆಯ ಸೊ ಏನು ಐದು ಮತ್ತು ಎಂಟರ ನಡುವಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆರು ಮತ್ತು ಏಳು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರರ ನಡುವಿನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಐದು ಮತ್ತು ಆರರ ನಡುವೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆಯೇ ಎಷ್ಟಿವೆ ಏಕೆ ನಿನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸೊ ಐದು ಮತ್ತು ಆರರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸೊ ನಡುವಿನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೆರೆಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಗೆರೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಗೆರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಫಸ್ಟ್ದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ ಅಂಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ಇದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ನ ಲೆವೆನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಹಾಗೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀನ ತರ್ಟೀನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ನ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ನ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂನ ಟ್ವೆಲ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ನ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ನ ಏಯ್ಟೀನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ನ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೌದು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂಬತ್ತಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಮತ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಎಂದು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬರೆಯಲಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು 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 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಮೂರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಐದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಆ
ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಈ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೀಯ ಸೊ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧಗಳ ನಡುವೆ ಅಪರಿಮಿತ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಐದು ಬೈ ಎರಡು ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರು ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಐದು ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ ಟೂ ಸಹ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಡರ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎ ಇದನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ ಟೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ ಟೂ ಅಂತ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಟೆನ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಟು ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಎರಡರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಗಿಸಿ ಎರಡು ತ್ರೀ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಬಾಗಿಸಿ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಗುಣಾಕಾರ ತೆಗೆದು ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂತ ಬಂದರೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡು ಬೈ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಐದರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಐದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡು ಬೈ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಐದು ಇದರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಐದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಛೇದವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆ ಸಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಛೇದ ಸಮ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಐದರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮೂರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀನ ಫೈವ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಬೈ ಫೈವ್ನ ತ್ರೀ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೆನ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನು ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬೈ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ನೈಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬರ್ತಾ ಬರಿತಾ ಹೋದಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಬೈ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಬೈ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬೈ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬೈ ನೈಂಟಿ ಸೊ ಈಗ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಐದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇದೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ದಶಮಾಂಶ ರೂಪ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಸೊ ಇದು ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಅಂತ್ಯವಾಗದ ದಶಮಾಂಶ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ದಶಮಾಂಶ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ದಶಮಾಂಶ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ದಶಮಾಂಶ ರೂಪವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಟೂ ಬೈ ಫೈವನ್ನು ಟೂ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ದಶಮಾಂಶ ರೂಪ ಬಾಕ್ಸಿದೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್
ಈ ಸಂಭವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಸೊ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಚೇದದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪೂರ್ತನ ರೂಪಕ್ಕೂ ದಶಮಾಂಶ ರೂಪದ ವಿಧಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಅಂತೈತೆ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ್ಯವಾಗದೆ ಆವರ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ರೂಟ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ಒನ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಟು ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಏಟ್ ಒನ್ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಮೇಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಮೂಲಗಳ ದಶಮಾಂಶ ರೂಪವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಇದು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದೆ ಆವರ್ತವಾಗದ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂತ್ಯನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಆವರ್ತನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದ ಅವರ್ತವಾಗದ ದಶಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಎರಡು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಮೂರು ಈ ಮೂರು ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ದಶಮಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದನೇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ದಶಮಾಂಶ ರೂಪ ಎರಡನೇದು ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಾಗದೆ ಆವರ್ತ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮೂರನೇದು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದೆ ಆವರ್ತವಾಗದ ದಶಮಾಂಶ ರೂಪ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಕೆಳಗಿನ ನೀಡಿರುವ ಪೈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಪೈ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಪೈನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಶಮಾಂಶ ಸ್ಥಾನಗಳವರೆಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಪೈನ ನಾವು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಟು ತ್ರೀ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಪೈನ ಬೆಲೆಯು ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ದಶಮಾಂಶವೇ ಆವರ್ತವಾಗುವ ದಶಮಾಂಶವೇ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಅಲ್ಲವೇ ಸೊ ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ಲರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹತ್ತು ದಶಮಾಂಶ ಸ್ಥಾನಗಳವರೆಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇ ಇಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಟು ಏಟ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಟು ಏಟ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಈನ ಬೆಲೆಯು ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ದಶಮಾಂಶವೇ ಆವರ್ತವಾಗುವ ದಶಮಾಂಶವೇ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಪೈ ಇ ರೂಟ್ ಟು ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಪಿ ಕಮ ಕ್ಯೂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಜೆಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ಯವಾಗದ ಆವರ್ತವಾಗದ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಲ್ವಾ ಸೊ ಇ ಅಂದರೆ ಏನಂತೆ ನೋಡಿ ಇ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂಡರ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಇದನ್ನು ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಅಭಾಗಲದ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೊ ಇದನ್ನು ಲಾ ಲಗರಿದಮ್ ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂಸ್ ನಾಟ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಪಿ ಕಮ ಕ್ಯೂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಜೆಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಬರುತ್ತವೆ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇವುಗಳ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದೆ ಆವರ್ತವಾಗುವ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಇವುಗಳ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದೆ ಆವರ್ತವಾಗದ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅಂತ್ಯನೂ ಆಗಲ್ಲ ಆವರ್ತನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಹ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್
ದಶಾಂಶ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀಯನ್ನು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆವರ್ತ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದು ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಿಗಳು ಆವರ್ತವಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಂ ಅಂಕಿಗಳು ಆವರ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳು ಆವರ್ತವಾಗಿರೋದನ್ನ ನೂರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಸಮೀಕರಣ ಬಂದನ್ನು ಸೊ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣ ಬಂದನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ನೂರು ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಹೋದರೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಇದನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನಲವತ್ತೈದು ಬೈ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಫೈವನ್ನು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಇದೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತ ಹಾಕುವಂಥ ಇದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇದು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವೃತ್ತವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಸ್ತರ ಎರಡು ದತ್ತ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ದತ್ತ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ತರ ಎರಡರಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕರ ನಡುವಿನ ಐದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಿ ಬೈ ರೂ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬೈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಐದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಶ ಮತ್ತು ಚೇತನ ಆರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ತ್ರೀ ಬೈ ಒನ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಒನ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ಆರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಆರು ಒಂದೇ ಆರು ಹದಿನೆಂಟು ಬೈ ಆರು ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಆರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆರು ಒಂದೇ ಆರು ಸೊ ಹದಿನೆಂಟು ಬೈ ಆರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಆರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹದಿನೆಂಟು ಮ ಬೈ ಆರು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಆರರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬೈ ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೈ ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬೈ ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬೈ ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಬೈ ಆರು ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ತರ ಮೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ನಡುವೆ ಅಭಾಗಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬರೆಯಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದರ ನಡುವಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಅಭಾಗಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದರ ನಡುವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು 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 ತಗೊಂಡಿವಿ ಸೊ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಐದರ ನಡುವೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಒನ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಒನ್ ಜೀರೋ 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 ಒನ್ ಅಂತ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆವರ್ತವಾಗದ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಬ್ಬಾಗಲದ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ತ್ರಿಬಲ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತಾ ಹೋದರೆ ಇದು ಸಹ ಅಬ್ಬಾಗಲದ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಸಹ ಅಬ್ಬಾಗಲದ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸ